Hapa nimeelewa tena ili nikatai hizi matendo zote si ndio 30 plus ni lazima ndani ya moyo wangu nimeamua kuziacha ama kuziendeleza umeazimia yes nimeazimia nini ndani ya moyo wangu nitaeka flag zote chini ama nazidi kuzipeperusha juu wasiri bwana yes. hey. <laughs> mtu kuazimu moyoni mwake kumaanisha alienda kaka chini akajita kamkutane akasema hii nitatenganisha na Mungu acha niache ni hii ubaya acha ikae eh ni hizi vikwazo uasi wote zikae kwa sababu hapa ni uhusiano unatengenezea unajitengezea kati ya wewe na Mungu hapa hakuna mwanadamu anaingililia hakuna mtu hakuna it's you with your God, ama it's you with Satan. Mambo ni mawili. So, ni lazima tukue na tumeazimu ndani ya moyo wetu. Ni nini tunataka? Yeah. Mali tumefika. Ni lazima kila mtu ajue mali nimefika sifai kufanya hivi na ninafaa kuendeleza kufanya hivi. Na tukiambiwa kwamba haya yote manufaa si ya Yesu. Yeah, manufaa ni mimi. Eh, yeah, manufaa ni kwangu mimi. Na hiyo manufaa ni mimi naenda kuridhi nini? Uzima wa milele. Sisi ni wakulala, haja ni kuambia leo. Kama unasema na ile sadaka anatoanga, ile sadaka anatoanga tunamalizianga hapa tu kanisa. Kanisa. Hakuna ile unapeleka pinguni. So wewe ulize ni nini anapata? Kwa sababu shetani za kwambia na sadaka sadaka. Wacha na mimi nikwambie tunakulianga wapi? Hapa. Hapa ukishaiweka hapa ukitoa mkono tunarudisha tena hapo tunatoa. Ukikuja lunch time utakuta hiyo kazi ni mbaya. So, a benefit na maanisha na chochote kwa wewe kuwa mzu. Yes. Eh, ni kwa faida yako. Kabisa. Kama tumeamua kwenda mbinguni, sikio nataka kwenda mbinguni. Mm. Na hiyo kitu ambayo kwa hapo mbele yako mbona utaikushughulikia? Tusiwa tu wala utasimanga twende 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 kana ni twende kana ni twende kana ni wewe ni kuimba wewe unabaki kwa mlango waimba hivyo na leo hizi kutanganya kwa jana kana ni wapi eh waimba na akabaki kwa vichoko zao leo hii wanaendea hivyo hivyo sasa aje ibeni mtapata matumaini siku moja mtaenda kana Unatapata kala ni red in kala na black smoke. Eh, usiku na mchana. Asa moyoni mwako umeamuaje? Umeazimia. Mm, umeazimia nini moyoni mwako? Ha? Jo utasema Danieli alikuwa malaika. Ama Danieli alikuwa anaishi na another planet. No. Ni pa ni ni planet yetu si ndio? Na walikuwa Yerusalemu. Yes akuwa special pia alikuwa na weakness yake kama vile mimi na watu na weakness lakini alijua ni Mungu yupi nataka kumwabudu ni Mungu yupi nataka kumheshia hata pia kuna mtu mwingine hapa men of faith mm. tuni pia changa moto gani walipitia alafu they overcame twende second kings chapter 4 was king tumefika na mm. nasema akamwambia Gehazi mtumishi wake wake mwite yule mshunani naye alikuwa mustafa second kings chapter 4 verse 1 Akamwambia Gehazi mtumishi wake, "Muite yule mshunani." Naye alipokusha kumuita, akasimama mbele yake. Ndio. 
Mimi nalipo kesho kuitwa kwa mtumishi. Akamwambia sema naye sasa tazama wewe umetutunza sana na nani. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, "Mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe." Akasema basi atendewe nini? Geazi akajibu, "Hakika hana mwana na mumeo ni mzee." Mumeo ya ni mzee. Akamwambia akamuite, "Naye alipokusha kuitwa, akasimama mlangoni, akasema panapo wakati huo mwakani uta, utamkumbatia mwana." Akasema, "La la bwana wangu." Wewe mtu wa Mungu usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mume wakati huo huo. Mwakani kama Elisha alivyomwambia. Hapa nikafunzwa. Tuna hapa Elisha alipata temptation. Kitu ya kwanza huyu mwanamke alikuwa hana mwana, si ndio? Na mume wake alikuwa ni mzee. Mimi ni what? mume wake hangeweza kazi. Asa alikuwa amesukumwa sana Elisha aende amseduce. Apate nini? Mtoto. Lakini Elisha alijua yule Mungu anamtumikia. Uzinza ifai ufanywe nini? Kuwa ndani yake. Akajiepusha. Sasa hizi tukichukua hii hii picha ni watumishi wangapi in quotes? Amba wanapata wanapatikana katika mtego na wanamezo katika mtego. Tunapatana. Mm. Ni wengi sana, si ndio? Hasa kumaanisha kwamba dhambi zipo zinakungoja. Wewe tuliambiwa kwamba in, in Genesis, si ndio? Dhambi iko mlangoni. Inakutamani. Inakutamani. Inafaa ufanye nini? Ushinde, ya pasa ushinde. Na kama hautaishinda itakumeza Yes. Hapa ni nini? Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa na nafadha ni tuseme nafasi ilijipa, si ndio? Akasema mume wao ni mzee na huyu hana mtoto. What am I supposed to do? Siniingie ndani yake nimpatie mtoto. Lakini hofu ya Mungu ilikuwa ndani yake. Hasa kuna wakati huyu anafika ndani ya maisha ya Mkristo, temptations huwa zinakukujia katika ile hali ya mafuriko makubwa sana na inapokuja kama hauna neno la Mungu ndani yako what do you expect sitakuangusha saa kitu kizuri ni neno la Mungu likae ndani mwetu kwa wingi dhambi ni za aina nyingi zitakuja si ndio dhambi zipo si ati hazijaenda <laughs> eh zipo Zinaweza wakati mwafaka upenye. Wewe uzipe nafasi. Mm. Yeah. Ukifungulia mlango wewe kuisha. Juu saizi hivi tuko hapa hatuna mlango mwingine wa toba. Na sijui kama tutaupata tena. Ama di pasta. Hatuna upendo hatuna. Sasa tusichezee dhambi tukisema kuna siku mlango utafunguliwa wa kutubu tutubu. Kukondokea tu dada. Mm. Ziondokea tekija kufika njioni. Ukiangalia. Umeepuka. Zote. Naka tunasikia ya. Kesho yu mm. mbili. Eh, Kuna tuzata. Wewe nete. Na nona furaha kubwa sana ya mkristo ni kushinda dhambi. Ha, ah, nune sana. Hiyo ni kubwa kubwa. Free. Ha. Kushinda dhambi. Mm. Kushinda dhambi nilishinda ilikuja nikashinda si aje ilikuja ikaniangusha inafaa ikuje uiondokee unapata ujasiri sasa nyingine ikija vile niliepuka hii ndio taepuka hii na taepuka hii so naambiaga jetani nilete kama hii ndio mchezo wewe umefanya nini nilete eh kwa sababu ya kwanza hii kuniangusha hata hii nyingine hata hiyo nyingine lakini kama ya kwanza ilikuangusha <laughs> Usijaribu mwambie nete hiyo ingine. Mwambie nitakuja huko. <laughs> na kuna ile siku tutaenda kuata kufungia dhambi kwa miguu. Eh. Asa na kushaka. Sasa yafanyaki dhambi. Wewe na kushaka idea. Peke yake. Unaona aje eh. Sasa wewe ungangane naye. Wewe utengeneze kitu. Ndio ndio kuna zimicha kuna unaona. 
It's only word of God to lisome, to lielewe, alafu tuchukue, ani tuige tabia ya awa, awa watu wa mungu wa ujasiri wa imani, vile walifanya. Kesi tukiga iyo, iyo what they did, pia we can overcome in our Christian lives. <coughs> Nekitu kisema, ayo hii wacha ikuja na duwe vintaifanya. Kama kama wewe ni kama unajua kuendesha gari unajua hii gari kiaribikanga kuna mali inaanza kuifix ndio hasa dhambi yaweza kakudi useme hii najua mali nitaifix na maspana na nini na nini dhambi ifix wengi na spana dhambi hauta overcome na akili za kibinadamu huwezi dhambi tuta overcome kama tumekubali ndio na Mungu litumiliki sisi neno liju, neno likuwe juu yetu Whatever the word of God says, tukubaliane nayo. To see edit maneno ya nini? Ya mungu. Vile masema nende kushoto, wacha nende kushoto. Vile meniambia dhambi, na chane na dhambi, wacha iwe hivyo. Na tujua kwa mba dhambi ndi adu yetu mkubwa. Dhambi itatuzuia mema tusiapate. Itatuzuia our breakthrough. Dhambi na tuzuia mahali tunaenda hatu tafika huko. Na ina suli ntawachia, dhambi yako ni nini ambao ina, ambao ina ukiangalia hii dhambi italipeleka jihana. Na hiyo dhambi unaifanyia nini ili kufaka. Ama umeeka tu kwa store kisema kuna siku itafika na kushugulikia. Siku ya kushugulikia dhambi ni saizi, wakati mimi na wetu ko, tunapumua. Tush, tushugulikia yu dhambi. Amba ikona, ikona uwezo ya kumizuia mali ni naenda nisiingie. Na nisioneshe meno. Nini? Dhambi. Dhambi nisioneshe meno. dhambi inanirarua inaniharibu inaniangamiza kama kitu naweza kuniharibu kuniangamiza inafaa nijitenge nacho ama nayo dhambi ni adui yetu mkubwa dhambi ni adui yetu mkubwa ambao wanasema umaskini ndio adui yetu mkubwa kwa nchi ya Kenya si ndio lakini kwa mkristo dhambi ndio adui mkubwa. Tusichezee dhambi, tusikaribishe dhambi na dhambi asiwe rafiki yetu, liwe liwalo. <coughs> 